Всем привет! Вы на канале Будни Автолочкаря. Погнали! Что интересного за прошедшую неделю? Стрелу обязательно надо смазывать смазкой. Так мы не можем, потому что замерзла солярка. Это самый бюджетный вариант, самый бюджетный вход на рынок автолыча. Здесь он вытащился более-менее нормально. Управление в корзине я уже нахваливал миллион раз. И еле дотянулся практически на всю. сегодня 1 марта шикарнейшая погода солнышко птички поют красотища ну, почти птички это говорит о чем что пора готовиться колотить бабос что для этого надо чтобы было на чем это исправно работало для этого я нахожусь здесь значит сейчас а, я экскаватор поставлю на какое-то время в ремонт что сломалось и почему я в принципе это хочу сделать ничего не сломалось на нем просто буквально через две недели снега не будет и, пошла, и пойдет работа уже пошли звонки спланировать, спланировать то спланировать все но, они, но я знаю что у него есть ряд недостатков люфты установки текущий цилиндр ну, вот он стоит как стоит да у него вот этот цилиндр он уже не держит он потихонечку стрела пах 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 падает это цилиндр примерно то же самое. Те истории, которые я уже проходил зимой, там по три дня сидеть с этим цилиндром, сжечь эти тряпки и все остальное, я не хочу. Я не хочу, есть чем заняться, как раз те же деревья, все остальное, поэтому в этих моментах очень много сопутки. Это надо, чтобы был токарь, сверловка вот это была, сварка, и сидеть в деревне, там, брать палец, ехать, точить в город, вытачивать назад, а подошло, не подошло, я тоже не хочу. Пускай э, этим занимаются профессионалы. Правильно, блядь. Мы находимся у моих друзей. А, это в Старой Руси сельхозтехника. Когда-то это было самое большое такое, одно из градообразующих предприятий в Старой Руси. Все трактора в Старорусском районе, все техники, КАМАЗы, трактора ремонтировали здесь. К сожалению, как и много а, в постсоветском пространстве, пошел на спад, на убыль, сократилось, там что-то продалось приватизировалось, но тем не менее ребята продолжают работать и как-то с руководителем мы общий язык нашли и я решил пригнать к ним, то есть они мне цилиндры снимают, либо они сами переберут уберут вот эти все косяки там вот эти непонятные, да, там пальцы не пальцы, сварки, заварки, что надо подварить все, что надо сделать, в цилиндры я отвезу в Новгород да, мне все это переберут почистят, просто сейчас вот этот скачок курса евро я буду держать канал вне политики, но тем не менее мы все понимаем, что жизнь будет резко дорожать. И чтобы и дорожает все буквально каждый день. И чтобы минимизировать вот эти потери, я планировал это сделать плавник постепенно в течение года, но лучше я перекружусь и сделаю это сразу, потому что, естественно, я сэкономлю. Дальше, что еще? Чтобы грызть бабло, надо нормальные зубы для этого. То есть, ну вот смотрите, разница, да? Между тем, что было. И тем, что будет. То есть, соответственно, болты все есть. Они это джесидишевские болты. А, зубы куплены. Ну, они нормально подходят по размерам. Все прикинули. Поэтому вот такие дела по поводу автовышки. Вот она, кстати, стоит. А, с автовышкой все в порядке. Ребята, эти же ребята мне ее починили. Решили вопрос с тормозами, с сальниками, с колодками. Поэтому все очень здорово. Общий язык нашли, технику надо содержать, будем содержать. Все, поэтому, в принципе, вот такие вот планы по экскаватору. Дальше, что будет проходить, ход ремонта я сниму. Сколько стоит денег, я скажу. Какая работа, туда-сюда. Ну и если вдруг кто-то окажется на месте моей локации, конкретно там Старорусский район, я, естественно, там конта... ну, поделюсь, контакты дам. Это, конечно, не Питер, но, тем не менее, все бывает. Все, ребята попросили экскаватор загнать. Я его погнал загонять. Вот. Ну и все. Буду держать вас в курсе. Ну чего, ремонт идет полным ходом. Значит, поставили нам новые зубы. Новые красивые, шикарные зубы. И мы будем грести бабло. Готовим цилиндры к отправке. Господа, какие косяки были в итоге? Палец лопнутый где-то мне сказали, еще да. что-то. Что, бы... да, что было, да, расскажите. Где? Вот он. Вот он. Вот он. А. Вот. Все, вот. понял. Я понял. Ну чего, значит, сейчас грузим цилиндры. 
сняли цилиндры на подъем рукояти, на подъем стрелы и цилиндры на э, горизонт ковша. Это сейчас все везем в ремонт и дальше уже будем починять. Ну что, помните, как перебирали мы первый цилиндр, да, там, 4 дня снимаем, катаем, резинки ищем то-то-то, и все резинки такие, знаете, как от унитаза. В общем, пришел к той мысли, что понятно, что снимать самому тоже смысла нет на это время тратить, и надо ехать к тем, кто этим занимается. Вот каждый должен заниматься своим делом. Токарь там точить, пахарь пахать, а кто перебирает цилиндры, перебирать. Нашел в Новгороде вот такое заведение. Ну все у ребят есть, и самое главное, комплектующие не вот эти черные, знаете, резиночки, которые там, туалетные вот эти, а нормально, силиконовые или как их правильно назвать? Полиуретановые. Пол полиуретановые, то есть здесь у ребят и токарка, и все есть, поэтому сейчас оставляем им все цилиндры, которые снимали, ну и ждем звоночка. Дальше приедем забирать, ребята все расскажут, покажут, ну и... Чего? Будем отбивать. Привет. Ну чего? Продолжение история с цилиндрами. Мы опять в Русгидросервисе. У нас какое сегодня? У нас сегодня 11 -е. Так вот, чем история закончилась? Отдали мы 3 числа сюда в работу цилиндры. Ребята обещали до пятницы следующей недели, то бишь это вот этот день сделать. Ну, я действительно здесь. Я действительно здесь. Только есть один момент. Никто не сделал ничего. Ебаный брод, так как так-то? Никто ничего не сделал. То есть, вот контора. Запомните это название. А что было? А я когда приехал, говорю, парни, так и так. Четыре с половиной тысячи любой цилиндр. Хорошо. Когда привез цилиндры, что почем? От четырех с половиной тысяч за любой цилиндр. Скрипуча? Ну ладно. Прошло больше недели, звоню парни. Ну чего там, как бы... Сколько денег готовить? А мы не знаем, мы не делали. Я говорю, слушайте, вы мне обещали ходать через два дня уже по времени. Не-не-не, но ну это все условно, очередь. Я говорю, хорошо, хотя бы скажите по деньгам сколько. Ну, менеджер взял паузу, перезванивает и говорит, от 40. Сколько? Да ты что охуел, блядь, сука? Так, ну слушайте, а как так? 4 на 4 с половиной, это 20. Даже если вы два больших ум сделаете в два раза дороже. Это 30, и то чуть меньше. Откуда 40? Ну вот, понимаете, туда-сюда такая история, как бы. Я говорю, когда отдадите? Ну не знаю, у нас очередь. В общем, такие дела. Поэтому сейчас идем, забираем цилиндры. И везем их, скажу куда. Ну вот, мы приехали с Новгорода. Ну и как вы думаете, куда мы приехали? Я вам хотел об этом момент сказать в последний момент. Ну, конечно, мы приехали. Приехали к Алексею, как обычно. Потому что... Не смогли смириться с поражением. Ну все, ребят. И куда вас это привело? Снова ко мне. Все, все дороги ведут к нему. Все дороги все равно ведут к этим ребятам. Да, Саня? Вот. То есть, ну все, цилиндры оставляю. Свой цилиндр, с которым я развлекался в том числе. Ну и, собственно говоря, все. Потому что работа набрана, она работа ждет. Ну а сам пока проведу дело с пользой. Пока на расслабоне, на чиле. Все, буду забирать маякну. Ну что, за моя история с цилиндрами подошла к концу. Наконец-то дождались. И как и ожидалось, она закончится у Алексея. Привет, Алексей. Привет, Паша. О, значит, что я хочу сказать. Алексей, я знаю уже не первый год. И даже для меня, тем, тем не менее, непривычно, когда человек себе говорит, два дня и будет готово, ты, ну, это же Алексей, ни разу вроде как бы не был, э, притянутый пойман за какое-то несопоставление слов и дел. Но, тем не менее, сроки серьезные. Но так и получилось. Реально, два дня, ну, рабочих имеется в виду, и цилиндры готовы. Значит, сейчас мы, он, Алексей расскажет, какие там были сюрпризы. Я немножко знаю, но мне очень тяжело это в голове переварить. Мне мастера подсказали. Расскажет, э, что ждет, какие манжеты, ну и что у нас получилось по деньгам. Штака убитые, все поцарапанные, соответственно. Э, некоторые умельцы уже пытались перебрать без вложений. Так Здесь красавчики умудрились под некоторые манжеты э, изоленту, короче, намотать красной. О! Для того, это, чтобы они держали. Да. Это на каких цилиндрах было? Слушай, она всех практически была. 
Уже их кто-то разбирал, ну, я так понимаю... Это, скорее всего, предпродажная подготовка была? Ну, скорее всего, да. Вот здесь, смотри, ну, то есть, поршневые манжеты, вот они убитые. Смотришь, срезанные. Вот. Тоже та же самая история. Это ага. все уже не работает. На вот этих манжетах што штоковых, да, намотано по наружному диаметру изолента для того, чтобы уменьшить зазор по штопу. Естественно, это все дело не держало, уже не работало. Я так понимаю, это самый дешевый вариант того, что можно на рынке вообще купить, найти. Слушай, ну, не то, что самый дешевый. Я не знаю, зачем, конечно, в этой технике уже добавлены, так сказать, что-то и импортное, да. Но это все отечественное, но мы поставили, видишь, вон также с внутренней стороны. Ага. Это все не работает уже. Зачем добавлены вот эти манжеты? Вот, допустим-то, вот. О -о -о. Это резина тканевая манжета. <свят> это вообще какой-то шланг срезанный похож. Ну, похож на шланг срезанный, да. Но это ее срезали. Но так она цельно идет вот в таком плане. Ага. Э, с пяти частей она собирается. Вот. Потому как вот здесь тоже была изолента намотана. Вот это вот можешь потрогать, она дубовая уже. Ну да. Вот. Соответственно, как бы все убитое. Не знаю, насколько этого всего дела с убитыми штаками хватит. Ну, имеем то, что имеем. Это вот. И хочу это сказать, это. парни, кто, ну, может, подзабыл, я экскаватор покупал не где-то там в Глухосранске, где это все, ну, не найти. Это он покупался в Москве, где это элементарно все можно купить. То есть надо понимать, что когда вы понимаете, покупаете технику в организации, ну, такая же примерно история с автовышкой была, то есть какие-то крупноузловые что-то когда-то могли поменять. А вот так вот как бы все перед глазами. А дальше, значит, что мы поставили? Алексей, расскажи. Слушай, мы поставили, Хорошее ставили? Да, мы все поставили импортное, талия. Вот, это чуть другое там уже. Тоже все в одной коробке. А если раньше мы могли этих манжет на 4 цилиндра купить тысяч там за 8-9, то нынешняя цена это 14-15. И по факту, мне кажется, скоро будет еще больше, потому что все, что импортное, все... Да даже не импортные, даже то, что у нас делается, все РТИ, они все равно будут дороже. Но импорт еще раз. надо вообще понимать, придет ли он к нам. Потому что с запасы не безграничные, цена непонятная, санкции непонятные, поэтому... Ну смотри, с голодухи э -э есть организации, у которых всегда все есть. Вот они говорят, что у нас просто посредники выкупают все. Ну, что... Как с сахаром, короче, сейчас. Ну, <laughs> История такого, да, такая же. Что, соответственно, они выкупают. Ну, может, там для своих нужно, а может быть для перепродажи. А, когда и что придет, никто не знает. Потому что у нас что? Италия, Польша, все оттуда придет. Соответственно, когда что будет, непонятно. То же самое нас коснулось и рукава гидравлические. Цена вопроса выросла больше, чем на 50%. Если услуга по работе осталась та же самая, то стоимость запчастей варьирует сегодня от стоимости евро, доллара и, соответственно... Которую мы уже купить не можем. Да, да. И, соответственно, закупки тоже никто не понимает, как они будут происходить. Скорее всего, они у нас не пропадут никуда, но это будет либо прямая Турция, либо это будет Италия, но через Турцию. То есть и цифра будет, соответственно, по доставке еще больше. Ну, либо еще один вариант это Китай. Китай как бы неплохой, но О, отношение к Китаю тоже сам понимаешь, не у всех все позитивное. В общем, парни, для тех, кто не особо там а, разбирается во всей этой экономической ситуации, скажу по более простым языком, хорошие запчасти достать будет тяжелее. Теперь по деньгам на текущий момент. Я всегда вам говорю цифры, значит, напоминаю историю в Новгороде, которая была. Кратенько. Каждый, любой цилиндр, 4,5 тысячи рублей. Разобрать. Все. После этих слов я привез цилиндры, оставил их, обещали в течение там, 10 дней мне их отдать. Через 10 дней я звоню узнать, где мои цилиндры. Мне сказано было, так они еще лежат, никто ничего не делал. И я говорю, цена вопроса от 4,5 тысяч. Ладно, хорошо. Потом мне перезвонили, говорят, слушайте, а мы тут посовещались от 40. 
от 40 игра. Вы посовещались после того, как цилиндры разобрали, или до? Да не, но ну это как-то там в уме, туда-сюда. То есть, ну, понимаете. Поэтому забрал, отвез к Алексею. Соответственно, по работе получилось 24 тысячи. Ну, мы с Алексеем все-таки друзья, но тем не менее, да, как бы. И э, замена резинок плюс токарка, плюс туда-сюда на круг сколько? 40 получается. Ну, плюс-минус. Ну, и то, хочу сказать, за 4 цилиндра это как бы такая весьма лояльная цена, потому что, насколько я смотрел, старт одного цилиндра нового от полтоса большого, ну, и опять же, цены в гору. Поэтому сейчас мы с Алексеем допиваем чай, я мчу в Новгородскую, ножик новый мне уже приварили, его сниму отдельно, и, соответственно, втыкаем цилиндр и начинаем технику отбивать. Ну, путь.